Cariño, aquí la calidad se premia, aquí la calidad se siente en el ambiente porque estamos más salseantes que nunca, amore. Más coquetes que nunca, estamos más ardientes que nunca. Muchísimo salseo, una semanita más aquí en, todo, en todas las salsas, tu podcast favorito, el podcast que lo peta, el podcast que todo el mundo habla los martes por la tarde, lo ve, lo siente y te entretiene. Metemos la cabecerita y luego ya vamos a flipar con todo lo que tenemos hoy porque madre mía, telita, cariño. <música> Mira, yo ya sueño, empiezo a soñar ya con la sintonía esta de tin, tin, pum, pum, pam, pam, ran, ran, pim, pom, chim, pom, pum, pam, ta, ta. Bueno, dicho esto, vamos a ir a presentar un poquito la movida que tenemos aquí, porque claro, solo no estoy. No. Nunca estoy solo, siempre bien acompañado para que las salsas sean bien juguetonas, bien salseantes y que nos pringen bien, ¿eh? Que nos gusta un poquito aquí el salseo y nos gusta un poquito aquí el juguetoneo en este maravilloso país, que es España. España. ¿Verdad? <risa> eh, bueno, Ana, eh, me damos contigo, aquí la tenemos, a mi lado, a mi vera. ¿Qué tal? Que me sientes muchísimo hoy aquí sí. al lado. ¿Cuánto tiempo, eh? Muchísimo tiempo, tercera, feliz año nuevo. Tercera temporada. O sea, bueno, y la tercera de muchas. De muchas. Esto va a ser un éxito. Vamos a de acabar muchas. en el plato 6 6 de Bueno, es que somos ser. el video podcast de salseo de referencia. Somos, Total. Así somos. Total. Así somos. Se nos escucha y se nos siente. Se habla de mucho de nosotros. Se nos ve, pero nadie lo dice. Bueno, sí lo dice. Bueno, la analegazpi. Bueno. Me hizo mucha ilusión, ¿eh? claro. De las Continuamos. Pocas. Continuamos a mi lado, a mi derecha. Y, perdón, izquierda. Ya no confundo yo. <risa> eh, Chema. Hola. Nervioso sí. vengo hoy. Vienes nervioso. Hoy hay muchísimas cosas hoy. Estoy negro, atacadita. Incluso. Vengo negra. <risa> negra. Venís todos tan negros y no sé qué ha pasado. Ahora que está que estoy El canario. Vamos. Sabemos aquí quién es la estrella y quién somos simples súbditos de la estrella. No pasa nada. Te dejamos brillar. Chema, yo siempre contigo. Bueno, y tenemos aquí a Julia. ¡Julia! Hola. Directa catalana aquí. Bueno, catalana, muchísima Cataluña hoy aquí, sí, ¿eh? Sí, sí. Estamos catalanes. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Feliz año nuevo a ti también. Igualmente. Este año te has sentado muy bien sí. a ti, el 2024, ¿eh? Me corté el pelo. Sí, estás sí, como sí. rejuvenecida, te voy a decir. <risa> <Me> estás... <risa> <risa> Estaba mayor. No, te lo estoy diciendo en este momento. Venga, bien, bien. Y ahora lo que os voy a decir aquí a nuestros televidentes maravillosos y escuchantes es que vamos a proceder al repasito salsero. Bueno, 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 ¿cómo están los ingredientes? ¿Cómo están aquí las salsitas? El diablo, el fire, hot, suave y verde. Recordemos aquí Esto toda la variedad de salsera que tenemos, porque siempre, pues, oye, es aquí nuevo. somos... Eh, Polifacéticos, <risa> vamos a decir. Polisalseros. Eh, polisalseros somos. Vamos encanta. a empezar eh, haciendo un repasito de lo que se está hablando en la sociedad en sus últimos días uh -huh. y aportando un poquito nuestro granito de arena, nuestra salsita y nuestro ingrediente, ¿vale? Entonces, Venga. vamos a coger primero cuál os apetece. El fire, por ejemplo. Fire, sí, sí, Venga. Sí, sí. Dale. Vamos a empezar fuerte. Uy, uy, la pinganillada que se me cae. Bien, Ana. Wow. Huele. Esto huele. Yo no sé Esto huele a polémica. Re... Esto resfriada. huele a madre mía lo que se cuece. ¿Esto cómo va? Esto hay un papelito. A ver, vamos a leerlo. Uh. Uh. Marta Lozano y las fallas. Uh, claro. Fuerte. En el bote del fire tenemos las fallas valencianas. Fallas. O sea, las fallas. O sea, ha provocado falla, falla, Marta falla, Lozano. Falla, falla. Mascleta. Mascleta. No es sonidito de mascleta. 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 Bueno, aquí vemos la foto donde vemos a Marta Lozano. Una foto que ha generado un poquito de polémica porque, sí. según un poquito eh, las empresas fallísticas, podríamos decir que Marta Lozano se ha, entre comillas, apropiado, ¿verdad? De las... De las eh, ¿Cómo se le dice? Bandas. 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 Son unas bandas exclusivas que llevan como claro. las representantes máximas falleras, falleras, que creo que solo son dos las que pueden llevarlo. El caso es que Marta Lozano el viernes eh, dio el discurso de mantenedora en Valencia. No ¿Qué es... mantenedora para la peñita que nos esté viendo que no se claro, acta lo que es? que para es. el mundo fallero esto es un mundo. O sea, se siente mucho este mundo. Sí. sí. Vale, y entonces hizo el discurso y justo, bueno, era el día que era eh, su día. Y justo subió el story de estas bandas que en verdad era una colaboración. Pero que, y dice, la sorpresa de esta mañana es recibir las bandas. Y estas dos bandas son unas bandas que son exclusivas para dos personas que son las máximas representantes falleras. Y claro, este story como... Las falleras mayores. Exacto. Esto es una colaboración. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas influencers que se les olvida el ad. 
Y claro, ah. mucha gente de Valencia y Se del mundo fallero como lo interpretó como que repente. era un obsequio, en plan, que hace Marta Lozano con estas bandas que, o sea, eh, no son de su propiedad, ni se pueden obsequiar ni nada. Claro, porque una persona que no sea follera, fa, o sea, <risa> follera mayor o fallera mayor, se también? supone que no, no puede tenerlo en su pertenencia. Exacto. Wow. Pero ¿vale? la gente también estaba como indignada que fuera Marta la representante. Pero alguien lo decidió. O sea, vamos o sea, a ya no es culpa en de plan, Marta. Los valencianos son un poquito no, como los fans de OT intensos y que a sí. la mínima están a racatunga. No, pero a ver, estás... Que nos encanta Valencia, ¿eh? Sí, sí. Viva Valencia, los valencianos pero no está, guapísimos, hay ¿eh? Hay gente que no estaba de acuerdo con Visca la elección de Marta Lozano. Visca, Valencia, Valencia, bueno, Valencia tenemos limita. muchísima audiencia, me están diciendo aquí, sí. eh, en Valencia, en este podcast. Así que Valencia nos encanta, ¿eh? Viva nos la Valencia, viva las fallas. Y las fallas y viva... Pero se ha liado fuerte, ¿eh? Hombre, salió la Junta diciendo que, por favor, que estas bandas se devolvieran, porque esta empresa de patrones eh, tiene como el patrón de estas bandas. Entonces, es como que, claro, claro. se malinterpretó todo. Claro, aquí se, aquí se confirma que... Eh, la firma que confecciona la, eh, pues las bandas pide disculpas y garantiza que solo fue una acción publicitaria tras aparecer como un aparente regalo en la red social de la influencer. Aparente regalo ¿No? porque la empresa dejó un poco mal a la influencer claro. como diciendo, claro, eh, no, se interpre no se quedaba claro que era una acción publicitaria. Se culpó a Marta diciendo que Marta lo había hecho mal. Yo te iba a decir, le estamos echando la culpa sí. a Marta cuando a ti te mandan una cosita, tú la subes, tú, sigues órdenes, y tú, ¿no? Y tú cuando haces sí, una la campaña juego. la pasas al, al chico de Para las que campañas o al chico de la valide y tal. Pero bueno... Sí, pero bueno, en este tipo de cosas sabemos que hay veces que sí que te mandan público como tal, pero si te han elegido en Valencia para que sea la representante, la contenedora, ¿eh? Con, con... Mantenedora. La mantenedora, mantenedora, perdón. Mantenedora. La mantenedora y tal, pues le mandan esto y ella a lo mejor no sabe que es una banda exclusiva, que claro. no puede tener nadie más y la sube como anda, chico, claro, mira es que, que me ha regalado. Es que también la a gente ver, criticaba es que, que ella no era hombre, las voces internas, que es algo que sí se sabe. Hombre, siendo ah, sí sabe. ella que está en el mundo de las fallas, sabía que estas bandas eran exclusivas. Hmm. Permitidme dudar que esta chica supiera claro, sí. la historia <risa> completa sí, porque del es calor español. Si no, aquí, aquí está lo que sería un poquito el comunicado oficial que de ha, la de la Junta, que ha pues eso, publicado la Junta, ¿verdad? Que lo va a leer mi amiga Ana, porque yo no. Desde la Junta Central Fallera, bueno, en castellano, ¿no? Sí. Bulem, queremos transmitir que en ningún momento se ha participado, colaborado y mucho menos ha autorizado capa acción comercial en referencia a las bandas eh, de las fallas y de las cortes de honor. Por eso la Junta ha solicitado la devolución inmediata de estas bandas, un símbolo reservado exclusivamente para las máximas representantes de las fallas de Valencia. Sí, documentación, la papela, la papela, la devolución, la devolución. Y la empresa contestó. Ah, sí. Sí, ¿lo tenemos? No lo tenemos. No lo tenemos, pero nos lo vas a confeccionar. Pero dijo, dijo que no eran los originales las que dijo envió que a Marta. era un patrón, entonces la Junta lo que dijo es devolver estos patrones ¿Trones? porque no los vais a tener y que en ningún caso era un obsequio, que era una cosa colaborativa, una acción publicitaria y que no se dejó entender así. Como que también la empresa se lava las manos. Oye, pues la acción publicitaria bien les ha salido porque aquí estamos pues hablando Pues sí, exacto. Ellos. Así que... Y todo el mundo está hablando no de eso. No hay mala publicidad. Por cierto, no. espectacular. Marta, ¿eh? claro, la gente... Estaremos allí. Vamos a hacer... Me están diciendo incluso, vamos a hacer un especial fallero desde Valencia. Madre mía, la pecera. <risa> no, ¿Cómo se lo, lo gasta? Lo, lo acabo de inventar ah, yo. Ya decía Pero yo. vamos a quemar la mesa para que nos traigan una nueva. Pero el hacha de poner, chicos. Continuamos. El hacha de poner. Ah, sí. que Oye, ¿queréis my fire? Venga, vamos. Venga, vamos, vamos a Fireball. Piri, 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 piri. Bueno, 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 bueno. bueno, bueno. <risa> Raúl Alejandro podría tener nueva novia. Mm. Fan de Rosalía, además. Fan de chica. Rosalía, además, vamos a decir. A ver, aquí podemos ver eh, varias fotografías que se han ido filtrando estos días a las redes sociales, uh -huh. donde se le ve a Raúl Alejandro sí. con una chica en un concierto, pues así como bien acompañado, sí, bien acaramelados. Una discoteca de Milán. Una discoteca de Milán, sí, incluso. Sí, porque ella es, ital es de origen marroquí y vive en Italia, padre marroquí. La madre es italiana, está instalada en Italia. Sí. Tiene 18 claro, años. Claro, aquí se ha generado un poquito de controversia en la sociedad cuando nos hemos dado cuenta un poquito de la diferencia de edad, 18, cosita 18. que varias veces ha comentado también con otras parejas que al fin y al cabo se dice ¿eh? que el amor no tiene edad pero luego cuando hay eh, diferencias pues se comenta bastante hombre, verdad, sí, ¿no? eh, Iván no, es una sí, red sí, flag sí. con patas y más después de lo que hemos visto ¿Cuál, es, ¿cuál es el límite, Ana? A ver, no es lo mismo, una niña de 18, Legal, 18 años pero quiero decirte, de 18 para arriba ¿cuánto tiene que tener una persona así como de diferencia como para que sea lícito? Pues yo creo que la capacidad madura de cada, de cada persona. persona. Esto no se puede Ahora lo decía eh, en, en bueno, este plató incluso, en no, este claro, podcast. Claro, claro, ella, claro. Ella, no, pero ella lo decía, me acuerdo que tenían una conversación aquí en su podcast de... 
nos, nos hemos, hemos liado. liado. Sí. Ella decía que eh, la diferencia de edad a ella, bueno, pero lo que a ella le importaba era la madurez mental. Claro, que tiene y una niña de 18 años aún no ha acabado de madurar, y es así, pero es que eh, fisiológicamente no es lo mismo una tía de 35 años con un señor de 45 o un chico sí. de 45 que una niña que el año pasado iba a la escuela. Claro, no, es no es lo mismo. Y menos con un Raúl hay Alejandro. Gente, hay gente de 31, que, ya tiene una edad hay gente de 31 que tiene edad mental de 18 y gente de 18 que tiene edad mental de 31. También te voy a decir. ¿Qué edad mental sí. tiene Raúl Alejandro? Raúl Alejandro. No lo conozco Raúl Alejandro. Alejandro. Alejandro de personalidad eh, a jugar por sus carillas debe de tener 8 o 9 años porque las tiene sin estrenar sí. entonces yo creo que es jovencito Exacto. está bien de hecho ella a lo mejor le saca algún año Exacto. también se han filtrado eh, otras fotografías sí, donde se ha amigas. visto pero eh... espera un momento que esta chica es fan de Rosalía anda la ley ah. o sea claro si ves su TikTok eh, tiene bailes eh, vistiéndose de moto mami haciendo canciones de Rosalía o sea imagínate el, la red flag que tenemos aquí ¿por qué red flag? Hombre, porque parece que quiere ser Rosalía. Fan de su ex. Sí. Bueno, pero es Rosalía. El amor no entiende de. De, de verdad, la, de que no, que no, que Anda. no, que no. También no. ha habido otras fotografías de Raúl Alejandro, no con esta chica, sino que con otra. La hemos diferenciado por su color de pelo. De repente no es morena, ahora es rubia. Pasamos de morena a rubia. No la tenemos aquí, pero es francesa y modelo. Del año 2000, esta chica es. Sí, 24. Madre 24 mía. unidades de años. Uh -huh. Va a hacer. Este año. Sí. No se las puede buscar Enero. Su edad, ¿no? Estamos todavía. ¿Qué edad tiene Raúl Alejandro? Sí. 32, 33. 31, oh. 32, 33. No, 32, va a ser 33. Bueno, pues oye, que, que viva bueno, el amor. Viva el amor. Y Rosalía, de momento, está bien. Vamos a ver la foto de Rosalía, donde aparece con Hunter Schaffer. Mira, Rosalía. Bueno. Bueno, aquí está Rosalía y aquí está y aquí. Hunter Schaffer. Que se dice que Hunter Schaffer es... <risa> <risa> no sé cómo se llama. <risa> Hunter, Hunter Chaffer. No pasa nada. Aquí está Rosalía subiendo la foto de Hunter Chaffer. Chaffer, no sé. Chaffer, no, no. Que es de Euforia. Eh, Euforia TV3, Cataluña, Visca. Uh -huh. No, no. De la Euforia o la otra, ¿no? A mí. <risa> la de Zendaya. Claro. Exacto. <risa> La internacional. Esa. Es de tu cara me suena. Es. A mí no es de la TV3, pero bueno. Es que antes he dicho de la de TV3 y me has dicho que pero sí. Pero pensábamos que ironía. Ah, pues no. Claro, no. Estaba con el chico de seis A mí la nombre poco catalán, A mí las salsas me están sea. afectando en las neuronas. Es muy Necesito una neurología. A mí me gustan estas dos, ¿eh? Sí. ¿Te sí. gusta? Hombre, por favor, claro que sí. La cosa es que, que han subido una foto y la claro. gente ha empezado a decir están juntas, están juntas. Ah, claro. Aquí también no es la primera vez que se rumorea que estas personas Exacto. dos están como acarameladas porque recordemos que se rumoreaba que la canción tuya... Pero esta canción, Rosalía, no se la dedicó después de la ruptura, Raúl. Bueno, quizás tú... Somos dos locos. No, muy buena esta canción. Rosalía se lo está pasando. A Rosalía está con el Jeremy. Sí, pues vamos a estar el día con el Jeremy Allen White después de ver... ¿Cabin el anuncio? ¿Qué anuncio? El de Cabin Clay. ¿Cómo no lo vamos a ver, amor? Es soldado con el anuncio. Yo pensé que ya está, Rosalía. Bueno, hola, ¿qué tal? Una tienda de sofá de segunda mano. Estamos muy jóvenes. Vamos a Rosalía. Ya, Estamos muy hot, vamos a pasar Son a la salsa sofás, ¿eh? suave. Venga, aquí sí, lo tengo. No hay otro eh, Venga, va. Julia, cógetelo. Ay, Dios mío, vale. Ay, Dios mío. Estamos Menos aquí. Mal que lo hemos salvado. Tirando aquí, la casa por la ventana. Deporte y todo. Sí, deporte bueno. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Dulce y Dayalba enseñan su casa. Caso Ay, que hay debate, ¿eh? ¿Nos gusta o nos gusta la casa? A ver. A eh... mí me encanta. Yo lo he dicho, lo digo. Me encanta la luz, el espacio que tiene, lo del dormitorio, eso que tiene detrás. ¿Qué o sea, tiene detrás? Que no hay puertas, ¿eh? Ya veréis. Mira, mira, mira. La tele, la tele... La eh. tele es pequeña para la distancia. Que no, ha dicho que van a comprar unas patas. Falta, ¿eh? Mira, 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 mira la cocina. La es la cocina, cocina es el sueño de mi vida. La cocina es preciosa. Blanca. Pero una blanquita, Yo tengo, así, tengo que decir, de yo madera. tengo en mira, casa... Yo me veo desayunando aquí. Ahí no te haces tú unos macarrones, mira, mira, ¿eh? Mira, mira, qué espacio. Sí, pero espacio. Mira, 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 Nunca he hecho un house tour yo. Cuidado. Ah, pues mira, hay que hacerlo. Eh, a ver. Yo, poco te, práctica. la encimera blanca, poco práctica, a mí me ha salido A mí me gusta chunga. porque eres la mierda que hay. Claro, amor, pero para limpiarlo eso Cuando tengo limpia, unas manchas sana. de cafetera. Ya, ya, pues... Que abre ese café, ¿quién me lo quita de esa encimera? En el libro hay un antigrasa, es buenísimo. Ahora sí que es verdad que es una casa que yo que tengo dos niños eh, no dura ni cuatro días. Eh, porque es de todo, todo blanco. blanco. Esto, dulce, eso es ordenado. Pero es una casa guay para hacer cenas, comidas... 
Pero mira, 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 a ese salón le falta una mesa camilla con un brasero. Claro, este piso es muy estilo coqueta. Hay cuatro personas, puedes invitar, no hay, no hay mesa de comida. Aquí se pueden pegar unos bailecitos que me encantan. Hombre, yo dije, vamos. Ay, me lo que pasa es que, claro, aún falta decoración. No, y estás haciendo pipi y caca. Mira, 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 es la pequeña, veo, ¿eh? La cama. La eso? veo muy alta y si te caes de aquí, te coges una leche de noche, que cuidado esas leches. Pero bueno, bueno, esta casa tiene, tiene rollo, el piso sí, tiene rollo. Esta Amén. casa, recordemos que bueno, es una casa alquilada por ellas, sí. porque uh -huh. se supone que la casa que ellas compraron está todavía en remodelamiento, está en construcción. La mesita de noche para ver si me pega. No te pega. No, hombre, no. Es coquete. Obra. No, no. Ana. Y esta, la, la alfombra esta, la coge alfombra. una de mierda. Está muy pasada de moda. Pero por favor, esto tiene que soltar polvo a, a, ¿El a grandes cantidades. La pared no, esa, no, muy no, bonita para echarte una foto. No, pero te digo yo que Dulce de entre meses tiene un asma, que no se lo cree ni ella, de lo que tiene que caer de ahí. Que la, la pared no. está... Hombre, el pedrerío que no, ese que hay ahí, por favor. Eso se lleva, eso se lleva mucho. Ah. Aquí estás casi sin puertas. Bueno. Sin su... Mira el pedazo de calefacción si que tiene. O sea, aquí vas desnuda. Se lleva lo blanco, se lleva lo... Es que a mí este tipo de casas son las que me gustan. Ay, a mí no, sí. pero si esto es como morirte, ¿no? Y estar ahí un poco no. en el ¿Qué cielo, casa, ahí, demasiado... ¿Qué casa no te gusta, Ana Salseo? Podría ver, por ejemplo, casas de famosas. el dinero que se ha gastado la pombo, yo creo que a esta casa le falta luz. Luz y esa mesa que parece esa gris que tiene en la cocina. Nos amas la otra de María Pombo. ¿Sí? Sí. ¿La violeta que te parece, la nueva? No la he visto. ¿No la has visto? No. ¿La, la Laura Escanes? Ay, qué decoración. O sea, parece la casa de Pinipón. Todo. A ver, cada uno para gustos colores, pero yo soy más del estilo así, blanquito, todo Tú eres más una casa rústica. Sí, ¿verdad? con toque algo así moderno, no, de verdad. Hombre, la de Laura Scan, esto has visto la decoración esa. Se parece al plato de las salsas, hay mucho color. Sí, sí muchísimo. Aquí yo no soy más, es que me cansa, ¿sabes? Y cuando llego a casa quiero... Uf, esto me Descansar. mola. Sí. Mi casa está hecho un cuadro. En mi casa es muy bonita. No, es Podemos enseñar las casas. Pero está hecho también. un cuadro. Bueno, Cali, todas las toda casas, la a ver. Está, está, eh, sí. No tengo tiempo con tanto salseo. Llego a casa, de repente salseo, salseo, salseo. Pum. No tienen nada aún. Y yo creo que es una casa salseo. incómoda. Incómoda. Pero o sea, muy bien bueno, que la hayan sacado, que últimamente no la sacan la, las casas. La cama que tengo es comodísima, ya te lo digo yo. Bueno, ¿ves? lo sacan para los muebles, como son todos publi, pues. Vamos a sacar, voy a sacar yo en este momento. Venga, ah, toma por pues saco. Pone. No me metáis las salsas ya utilizadas dentro de los botes. Por ah, favor. Hombre, amor. No, yo no. <risa> Ay, me encanta este a tema. Ver. Hablando de Dulceida, Ay. el destino nos ha hecho. ¿Qué? A ver, Salsología puso en su Instagram el otro día que tenía un palpito, que había sentido como un palpitazo en el cuerpo, así de repente, ¡pum! Como que en el Museo de Cera de Madrid iban a, a implantar unos muñecos de, de, de influencers. Que podrían ser de Dulceida o María Pomo. Dos posibilidades, eh, dos uh -huh. unidades de posibilidades. Tú te imaginas plantarte ahí y al lado de David Bisbal, Total. que estuviese de repente María Pomo implantada. Nos encantaría. Ah, implantada. Pues, Tamara Gorro implantada. lo descartamos, ¿no, Tamara Gorro? Esto es una premonición, recordemos que nuestra persona amiguísima, Salseología. ¿Vale? ¿no? Un saludo desde aquí. Uh -huh. eh, en su canal de difusión, que oye, muchísimas unidades de miembros, ¿eh? Todavía no nos supera eh, a, a los miembros que tenemos aquí en las salsas, porque son muchísimas, pero, eh, bien, bien. cuidado, aquí está Dulcida o María Pombo. Entonces, aquí desde el equipo de Dentro de las Salsas hemos querido ir un pasito más para allá, un pasito más para adelante, María, y hacer una investigación. Hemos puesto en funcionamiento nuestro equipo de redacción. La maquinaria. La maquinaria, muchísima maquinaria, muchísimo ordenador y muchísimo internet. Chema ha sacado su teléfono móvil... Sí. Eh, que pertenecía antes a una triunfita. Exactamente. Ahora ya no. Pop. Ahora es tuya. Nada. Este teléfono ha estado en manos de Noemi Galera. Noemi Galera. Cuidado, lo regaló Noemi Galera. En una caja. Lo tengo yo. ¿Verdad? Pues sí. a veces Ahí. se quedan cosas, sí. ¿eh? Sí. Pues sí. este en este caso me lo he quedado yo. Muy no, no, bien. Rebusco, También están en venta discos de la firma de este fin de semana sí, en Wallapop. Pop. De segunda Cuidado, mano. Eh. Bueno, eh, sí, Chema, verdad. has hecho una llamadita, ¿verdad? Hemos me han hecho dicho? una llamada al Museo de Cera porque queríamos saber hasta qué punto esto era verdad. Hombre, llamado al Museo de Cera. Vamos, he removido cielo con tierra para tener aquí la exclusiva y os voy a poner la llamada, lo que me contaron y un poquito una propuesta que he hecho yo también al Museo de Cera porque ¿por qué no, no? A Madrid. Madrid. Influencer, eh, que sería en este caso Dulceida o María Pombo. No, eso no es cierto. ¿No es cierto? No, no. sé dónde lo habéis oído, pero que va, que va, no. Ahora mismo no, no nos planteamos este tipo de, de figuras, etcétera. También te digo, a día de hoy no tenemos ningún influencer en el museo. Es ¿Sí? algo que nos hemos planteado... De hecho, en su día estuvimos eh, ahí en medio negociaciones, pero uh -huh. se quedó un poquito en stand-by. Uh -huh. eh, pero no hemos no tenemos un, un escenario como tal para influencer, igual que, por ejemplo, si que tenemos para científicos, eh, 
sé, pintores, cantantes... Pero por lo que, que sabe, es algo bueno que como están, claro, al final está tan en auge que, que la gente nos va pidiendo, pues como has dicho, a Dulceida... Eh, lo van a hacer. ¿Y cómo, qué, qué sería el trámite para poder solicitar una estatuilla? Porque nuestro presentador, un, la una persona elegida de las 25 personas más influentes del audiovisual... Cuidado. Vamos a ver si podríamos nosotros hacerle una figura de cera. Yo. Vale, eh, mira, te voy a dejar mi correo, eh, que yo soy la responsable de comunicación, me deriváis eh, pues, la solicitud eh, no como nada. tal, ¿vale? La figura del influencer es eh, lo que hay hoy en día, Exacto, eh, se es de hecho lo que, lo que más vende ahora mismo en redes sociales para sí. el tema de publics y demás, y al final el museo no. tiene que actualizarse y tenemos que estar ahí, Totalmente. así que a mí me parece sí. que la propuesta... Eh, mal, mal llegada no está. Luego ya, lo que te digo, ya no depende solamente de mí, ¿vale? Eh, pues mandaré la solicitud, además, Iván, es eh, pequeñito, o sea que <risa> tiene mucho talento, es pequeñito, entonces si la cera va al peso eh, no, habría, no habría muchísimo problema. Pues nada, Uno pido a todo este equipo una unidad de euro por para favor. comprar tres velas que fundir y hacerle a Iván ¿Y la estatua que se merece. Porque has abierto aquí un negocio. No, 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 no. Yo voy, voy a ir a la alfombra roja de la inauguración, me conformo. Voy a decir Iván, una cosa. Yo, eh, así. ¡Ah! yo desde aquí pido al Museo de Cera de por Madrid por favor, por una favor. solicitud. Soy pequeñito, mido unos 66. No, no mucha cera. Nada, cariño, tampoco. O sea, es una cosa así como pequeñita. Con tres velas de cumpleaños. Con tres velas de, de cumpleaños estoy. De mientras, mientras que no me pongáis bizco, yo relleno a los <ríe> La solicitud en la web, te envío un mail a la Dale. responsable de comunicación y quiero al lado de Dulceida, Dulceida e Iván. No, no, porque Dulceida no está. O sea, si hay un primer momento, influencer. No, porque yo me estoy encargando de que si hay un primer influencer seas tú. No, Venga, no, no. hombre, por favor. La, la, inauguración, la, inauguración, la inauguración la vamos a hacer a desde allí una salsa exclusiva. Exactamente. Pero Chema, le ha encantado la idea, la sí, chica. Sí, sí, la tipa, además majísima, entre Ortega, Cano y el Fari, tú. Madre mía. Yo lo veo. Aitana no está allí. Aitana, no, no lo sé. Pues puede quiero ser. Aitana también. Cuidado. Aitana y yo. Y la muñeca. ¿Y la muñeca? Sí. Con la muñeca. Hombre. Bien. Bueno, muy bien, a ver. Hay que fantasía. Sí. No, muy no. bien. Me, me, qué gustado. ilusión. Es que soy un pelota. <risa> estoy aprendiendo mucho de este programa. Muchísimo estoy aprendiendo Hombre, de este programa. Muchísimo. Ser pelota. Hoy es una me voy a casa feliz. ¿Sabéis que nunca he ido al museo de cerrar también? Te voy a decir. No, pues hay no. que ir. Voy a ir. Yo de Madrid, no el de Barcelona, sí. Y Tenemos. es verdad, falta modernizarse ya sí. los, los. Y ha dicho que los influencers hoy en día, al fin y al cabo, estamos en el somos claro. el futuro de este país maravilloso Total. que es... España. ¿Qué es? <risa> España. <risa> Vamos sí, a continuar. Sí, levantas pasiones, Muchísimas ¿eh? pasiones. Bueno, sí, pero a mí no me levanta nadie. Oh. Es, es que me meten otra vez en las estas en ¿Pero sitio. quién está metiendo estos papeles? Porque... Es que no me metes papeles dentro de los botes. Es que hasta el equipo de investigación muy ocupado con el Museo de Cera y no se puede estar en todo, chicos. Venga, ver, no se puede no estar. No es Ana Rosa. Mira, Venga, Julia. Yo, Venga. Esta, verde. Verde. Verde esperanza. Verde. Uy, uy. Hay una que no hay que leer, ¿eh? Vale, no, no. Vale. Blanca Pombo y Alejandro oficializan su relación. Oficialización wow. máxima, nos gusta una oficialización. Sí. Una información que aquí en este podcast maravilloso Exclusiva. lo dimos. Sí, Pedro J, ¿no? Pedro J, Pedro J, un saludo desde aquí a Murcia. En 2023 la dio. Oye, la que Pedro J la han nombrado Jumillano de Honor o algo así este año, ¿eh? <risa> no riáis porque está muy, está muy guapo, bonito eh. eso. Sí, sí, sí. Viva sí, Pedro sí. J, viva Jumilla y su vino. Él dijo Totalmente. que siempre, siempre fiel a sus raíces. Sí. Muy bien, Pedro pues muy J. Bien. Bueno, aquí vemos una foto que han publicado la pareja este fin de semanita uh -huh. en Nueva York, Muy la ciudad del amor. Llovía, llovía. Llovía, pero ellos, el paraguas, por lo que se han decidido, no, que no la van no a implantar en su no. foto. Y eh, han puesto una, una, una música también, incluso en el reel, que es una luz. Una luz que ilumina, mil campanas suenan ya. Entonces, las campanas de boda no son todavía, no. pero sí que han oficializado la relación un poquito, pues publicando no este reel. No se le ve la cara a él, ¿no? Bueno, no. igual es en es, este ah, frame. Ah, es, pero es, sí, vale, sí. es pantallazo, no, no, no. Pero me está comunicando que en ningún momento del reel se le ve la cara. La no, hemos no. intentado captar. ¿Pero qué quiere ser anónimo? Pero la gorrita es, es pero para... Pero está etiquetado y todo, ¿no? Está etiquetado, está, tiene sí. el ritmo colaborativo Mira, incluso. Alejandro, Alejandro. Compartiendo visitas y compartiendo seguidores. Oye, pues nos alegramos de que sí, lo hayan finalizado. Pues sí, o sea, sí, finalizado sí, no, oficializado. oficializado. Muchísimo. Y que viva el amor y que viva la vida y que viva la salsa, ¿verdad? Total, qué dure, total, total. A ver si se reconcilian Blanca y María este año. ¿Tú ves, ¿Tú ves aquí una permonición? Yo creo que este año va a ser el año. ¿De la reconciliación? Sí. El otro día, María, cuando estuvo en el norte, en la casa, con los recuerdos... Sí. 
Yo tengo la sensación que ha abierto la puerta a una reconciliación. Yo creo que lo hizo para que vayamos todos a ver la segunda temporada, porque se habla, un parece en el tráiler, parece, porque los trailers, sí. eh, hay mucha chicha, chicha en los trailers. Chicha. Que se emociona hablando de recuerdo de sus primos. Luego, tal vez, gusta. son dos minutos, ¿sabes? Que parece que saca gusta lo de los la... los trailers porque verlo entero... Sí, sí. hay que ver las cosas enteras. Los uh, créditos Sema, también. no lo viste después de a la turra. Tra... Eh, eh, sí, lo vi. Eh, que no está mal, está bien. Lo vi un rato, lo vi un rato, un rato. no bueno, pude más, lo bien. siento. Un rato. Bien, a mí cuando, saque, cuando lo saquen en versión TikTok yo me lo veo, pero a una hora y pico ahí viendo qué dicen, no. no tengo pues yo tiempo. creo que salió, cre que era Papín, mirando sí, la casa, sí, en foto. plan, para hacer un poco, igual que María puso lo de los diez chi las 10 chicas con las que ha estado Pablo, para que todos vayamos a ver el documental, porque últimamente hay poca chicha, ¿no? De las pom, no sé... Sí, no, no está, estamos no calladitos un poquito sí. bombísticos. Vamos allá con otro botecito, otro bote que voy a abrir, otro bote que voy a desempolvar en este momento. El diablo. A ver, a ver, vamos a ver el diablo. Ah, bueno, no es muy diablo, es una ¿No? cosa reconciladora, es una cosa bonita. María Frubies, María Frubies, María Frubies y María Pombo se reconcilian, reconciliación a mí mismo. Porque María Frubies, se dice Frubies, ¿no? Ha sido invitada, o sea, María Pombo ha sido invitada al podcast de María Frubies, con un con vino y se lo ha tomado con vinito, con alegría, con un poquito de reconciliación. Han contado, pues, por qué se, se enfadaron. En su momento, sí. En su momento, uh -huh. que al final fue como un pequeño, una pequeña falta de comunicación de sus maridos. Maridos. Que no lo, no lo confirmaron de... nunca. O sea, que se había se sabía. dicho, pero la cosa es que eh, Pablo le tenía que hacer la casa, la reforma de María y marido. Sí. Y al final algo pasó. Mala comunicación. De hecho, en esa época se estaba haciendo la casa María y Pablo. Yo creo que se hicieron primero la, su casa y por X o por Y no se pudo hacer la de María bueno. o por Y. Y se pelearon. La cosa es que se pelearon los maridos. ¿Estuvieron tres meses sin hablarse? En redes estuvieron más. ¿Tres ¿eh? meses? Tía, yo con mi mejor amiga. <risa> Hay un malentendido con los maridos. Eh, es que me, ya, me da que claramente... Yo, ellas igual. dijeron Cuando en el podcast, que era, está, vale, en el podcast un... lavaron la imagen y lo dijeron, pero aquí había más. Sí. Esto debió ser la, la gota que colmó el vaso, porque yo con mi mejor amiga, te aseguro que porque mi marido... Y la pregunta es, ¿entre ellos se han reconciliado? No. 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 Vale, o sea, yo creo que había más y ha quedado muy bien y ya está. Muy bien, Ana. Pues no, no, ¿Y se habló de que María yo, Rubia se iba a divorciar de su marido? Chica. ¿Me están diciendo? ¿El qué? Esto es así. Sí, se habló. En antaño hubo rumores de que se iban a divorciar de su marido. Sí, que había María crisis, Rubia, sí. también sí. se dice por Madrid que le ha metido mucho los cuernos. Madrid, en este, Madrid, en este es Madrid, podcast eh? hay, un, hay un trozo que es de pago donde le preguntan a María si quieren las relaciones abiertas. Y ella dice que no. ¿Trozo de pago? Sí, sí, te lo juro, hay uno para estas preguntas. Anda, la ley, ¿cómo estamos Hombre, aquí? Claro, claro. Hay que hacer aquí un trozo de pago ella también, estaba, ¿eh? Igual aquí que no, ella... aquí gratis todo que la gente de nuestro público Pero lo se que lo cuento yo, <risas> lo que bien, veo es María. que la Rubio lo pasó súper mal y María, en el momento, María se juntó con todas las amigas y le hicieron el vacío y la Rubio lo pasó fatal y ella sí. lo cuenta. Bueno, fue ella, María, la que fue a casa, ¿no? Sí, María después fue, fue, fue quien dio el primer paso y tal, pero en la época estuvieron sin hablarse. María, Hombre, porque ya sabemos lo que pasó pasa fatal. Grupo, y que también si es verdad. María no está enfadada Exacto. con alguien, todo el séquito Exacto. le va a hacer el vacío. Exacto. También es verdad que eh, recordemos que María Frubí es como que filtró el embarazo de también María lo contaron, Pombo. Lo, lo contaron, y ¿eh? contaron que fue como un despiste porque a María Frubí es como que ya le hicieron la pregunta del embarazo confirmando el embarazo. Y claro. ella obviamente... Pues, confirmando inconsciente, el sexo, que era un niño. El sexo. Y era, ella inconscientemente respondió pues la pregunta. Periodista. Y sacaron el titular y la pobre pues al final sacaron esa información sin que ella lo quisiera. Y María cuenta que se enfadó muchísimo. Muchísimo. Sí. Pero claro, muchísimo. Eso ¿eh? vale dinero. Tú, como Exacto. Todo lo que... Los Exacto. dineros. Que aquí nos gustan mucho también. Bueno. Lo que más. Lo que más. Y a ellas también. Sí. No sé ya cuál. ¿Qué bote nos eh, abierto? Hot, 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 hot. Falta un diablo. Falta un ah. diablo. ¿Quién quiere ah. leerlo? A ver, dame. A ver cuál es. Esta léela tú, cariño. Que yo creo que sabes. O tú, no sé. Mal rollo, hermanas Pombo. Hablamos. ¿Lo, ¿Lo cuento? Cuéntalo, amor, amiga. La cosa es que siempre se ha hablado muchísimo de que Lucía es como la diferente de las hermanas. Sí. Que Lucía, pues, no vivía en la vida de María y de Marta. Y lo que pasó este fin de semana es que han ido a la casa que se están haciendo en Cantabria sí. y Marta ha contado que es el sueño de su vida poderse hacer esta casa. Que recordemos que se la está haciendo con sus padres sí. y con Lucía porque contó que ella sola, pues, que no claro, puede. Claro, al lado de la casa de María Pombo. Exacto. María ya se ha hecho la casa enorme. Sabemos que María pues, tiene dinero mucho Un más que ella. 
Exacto. Igual, ¿no? Y ellas pues contaron que solo se la podían hacer entre los cuatro. Uh -huh. La cosa es que acto seguido, Lucía le pregunta qué tal por la casa, porque Lucía no ha ido ni una sola vez. Bueno, ni una verano, sola no vez. Ha ido un poco, han ido, no ha ido al pueblo. Bueno, creo que a estuvo como cinco días. Exacto. Estuvo abajo, Pero todo el día, ¿no? Marta, que se sube en su vida. Y Lucía contesta que... Si tiene que ser sincera, eh, la casa en Cantabria no es el sueño de su vida, que el sueño de su vida realmente es una casa en Almería. Sí. Que lo de Cantabria es como, bueno, va. O sea, entonces la... podríamos decir que entre las hermanas no están muy de acuerdo en la construcción de esta casa, de hecho, unas quieren más que cuando, otras. Cuando contesta las preguntas, hay un momento que dices que somos cuatro personas, discutimos mucho por el tema de decoración, de estilo, yo lo quiero así, mi hermana lo quiere así. Mm -hmm. Yo quiero que Lucía mm, va a vender su parte a sus hermanas y no va a ir a... O sea, ¿Tú crees? Imagínate sí. con los cuñados ahí. Es que no va nunca, es que no... De hecho, eh, acordaros que cuando antes de Navidad es que bautizaron a Vega, Lucía no fue, estaba volando. Pero no fue, a mí me parece, me parece curioso, una familia que pueden bautizar cuando mm. quieran y pueden como horarios, puedo ir cuando quieras, ¿por qué bautizas a, la, a tu hija el día que tu hermana no puede? Ya. El otro a mí día, me parece curioso. El otro día Yo leí la crítica. Eso fue un bautizo express en plan, plan, pam, pam. Y vete tú a saber si era algo guionizado que tenía que entrar sí o sí en el hombre. El otro día leí, bueno, una, leí una crítica que hicieron a la, al documental de María Pombo y decían que se escondía mucha maldad que no, no aparecía en el documental la y que es lo que, lo que engancha al documental, que es... Eh, que el, no ser se el ser consciente de que detrás de todo eso hay algo, es que lo pero hay, que no se hay. enseña, pero se intuye. Es que la gracia de este documental es lo que se palpa, exacto, sí. pero ves ahí un mal rollo y unas cosas y, una, y, y que los ves que se están eh, ¿Quién es la eh, mordiendo que la lengua. La, 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 la Luque ah, la, 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 la Gabriela. La Gabriela, Gabriela. eso es. Sí, Gabriela. Gabriela. Gabriela le podíamos el dedicar un capítulo. ¿eh? El pombismo parece una religión más que una religión, una secta, incluso que ella eh, la alimentan, pero a lo mejor Lucía, o sea, no es. Eh, no son siamesas, a lo mejor no le apetece esa casa porque Exacto. no le gusta la zona. Exacto. Y a lo mejor no le apetece hacer tanto tontería de gente de tal. Pero no significa que se lleven mal, a lo mejor simplemente tienen maneras de ver la vida diferentes. diferentes. Ojo, defendiendo es que yo a las muchas pomas, sí, también. Bueno, claro que no van a ser todas sí, iguales. Me hizo mucha gracia porque es verdad que el documental es muy gracioso, Álvaro. Mm, el, 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 el marido de. Es, es, es con el único que me quedé sí. enganchada porque es el único natural y esto se palpa. Pues el caso es que le hicieron un preguntas y respuestas y María dijo: En esta segunda temporada hubo uno que fue muy, muy protagonista y que gustó mucho, que en la segunda no saldrá tanto. Ah. Porque, mm. porque Hombre, es verdad que todo el mundo hablaba sí. que los protagonistas que fueron Lucía y Álvaro es que y todo el mundo les gustó. Álvaro, que parecía una pareja sí. más hermética. Oye, Monis, de verdad, sí. es que cuando las cosas sí. no se ocultan, en cambio los otros dices, ¿qué os pasa? Dejar de actuar. Totalmente. <risa> Yo me voy. ¿Qué pasa? Estoy recogiendo el chiringuito lo que he dicho, le piro. ¿Qué? ¿Qué? Hot, Aquí hot. lo tengo. Ah, vale. ¿Quién lo quiere leer? Lo voy a leer yo. Venga, ah, vale, toma vale. por saco. Pec. Dale. A ver. Ah, uh. Uh. Adara Molinero Hombre. confirma relación con su entrenador. Eh, jo, me he rimado con traicionero, pero no. Alex Guita. Alex. Vale, vamos a ver, es que aquí nos encanta una oficialización. Sí. Recordemos que la última relación que Adara fue pública, vamos a decir que fue Bosco en Supervivientes, sí. hace exactamente menos de un año, sí, que justo en la recta bien. final del reality uh -huh. Supervivientes, pues al final, pues oye, se acabaron rejuntando, pero se acabó el reality, volvieron a sus vidas y esa relación como que duró poquito. Casi, casi que en el avión rompen. Sí, sí. No, luego, y en España hicieron un impasse nada. del reality. Sí, que salieron en una barca, lo hablamos aquí, no, sí, que dijimos, pero no hay final, pasión. Nada. Y al parecer ha florecido aquí una relación maravillosa no, entre no Adara y su entrenador, que además es un entrenador bastante, Muy que famoso. le gusta bastante un poquito el famoseo. Recordemos que es entrenador también de Macoque, Carla Barber, Ivana Rodríguez, que es la hermana de Georgina. Uh -huh. Y me comentabais antes que Lola Lolita también. <risa> entrenó pues ella, pues no sé cuántos días entrenó, pero bueno. Bueno, a Dara sí, ¿eh? Se sí, la ve fibri, ¿eh? Ella hace eh, ejercicio 5, 15 repeticiones de un lado Madre y 15 mía. repeticiones por otro lado. Y luego... A ver, si estás enamorada de tu entrenador es más fácil hacer ese sí. ejercicio, ¿eh? Porque le deseamos suerte a Dara que la va a necesitar. Sí, ¿cuánto ¿no? tiempo creéis que ella Uy, ha, no, no, ya nada. llevan juntos como para oficializarlo? <risa> Una semana. No, no. <risa> Muy poco. Oye, Porque que el otro día se comentaba poco. también que la madre de Dara es taxista. 
Sí, ah, ¿sí? Sí, sí, lo vi. ¿Taxista, taxista? Taxista. Sí, sí, ha entrado su... GH Duo y su profesión ahora mismo es taxista. Ella comentó Oye, muy pero... bien. que es taxista. <risa> Algo en contra de los taxistas, Julia. Y ella... Eh, y no luego salió un equipo de... Me encanta no hablar con los taxistas. No me acuerdo de qué programa de tardear, creo que fueron a hacer una investigación a los taxis, a ver si conocían a la madre de Adara, y, y encontraron a uno que sí que lo conocía, ah, que era muy majo, una persona muy normal, decía. Ah, pues yo la veo feliz, y... eh, Adara, os lo digo de bueno, verdad. Y que trabaja, eh, sobre todo en zonas de hospitales, llevando a gente que sale del hospital a su ah, casa. Pues muy bien. Ah, mira. Sí. Ah, muy bien. Hombre, de repente hoy esta información aquí sí. uno se documenta uno la tiene información es que no tenemos ¿Cómo se viene viene de bueno, bueno, Elena, <risa> Elena 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 viva GH Udo y a que para que es que ahora está feliz que es de España Hoy, no, de verdad, eh, eh, que dan unas conversaciones. Oye, a mí el que me ha traído, Ay, cuidado. No, hay de todo. Ay, pues a mí de hoy sí. sí. A la, sí. La, 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 sí. Yo he tenido varios impases ahí que casi he hecho una vomitada, pero no pasa nada. <risa> eh, vamos a pasar a las salsas exclusivas. Que Madre cuidado, mía. que tenemos aquí Madre movida. Mía. Atención, cuidado. Vale, vamos a empezar aquí, cuidado, atención. Eh, movida, vamos a remontar otra vez a GH Duo porque tenemos en GH Duo a Lucía Sánchez uh -huh. y a su ex Manuel y Maika, que de repente está implantada también uh -huh. en ese trío maravilloso. ¿Qué sucede aquí? Nos ha llegado un, un mail, ¿verdad, Chema? Ha llegado una fuente. Una fuente, <risa> que suena como mejor, ¿no? Pero sí, sí ha sido un, un mail. Puro fax. <risa> Pero ha sido un mail. ¿no? Ha sido un mail. <risa> ha sido un mail. <risa> ¿Y ah, que lo cuente. Sí. Vale, eh, nos ha llegado un mail de una persona del entorno de Lucía y de Isaac uh -huh. que eh, anteriormente había tenido mm, amistad con ellos. Eh, en ese email nos dice que querría entrar porque han habido unas manipulaciones de unos vídeos que habría que verlo, eh, si ha sido manipulación o simplemente mm, han sacado imágenes de él, poniendo verde, poniendo a caer de un burro, poniendo de vuelta y media a Lucía. Eh, eh, por su concurso en GH Duo. Entonces, claro, el equipo de investigación de este programa, que es grandísimo, genial, ha llegado un chico que yo ni conozco y me ha dicho, voy a llamar, vamos a llamar a este chico y he dicho, pues lo llamamos. Porque Así eran que, amigos, ¿no? Lucía, porque eran muy amigos, tanto de Isaac como de Lucía. Algo ha debido de pasar en esa relación, que dejaron de ser amigos y nosotros tenemos que enterarnos de por qué han dejado sí, de ser Lucía amigos. Cuando entró vale. a GHB, pero no Ese no amigo no. se llama Alex Córdoba. Alex Córdoba. ¿Cómo se llama en oculto? ¿Sabéis? La almohadilla 31. Almohadilla 31, almohadilla. <risa> claro. No me acuerdo, esto me acuerdo. El chico es Alex años? Córdoba. Es un chico Podría ser un diferente. primo pequeño de Rafa Mora. No tienen <risa> nada Ay, pues que ver. Sí. Vale. ¿Y es el vamos a realizar una llamada. del año 2000. No se llevan ya, querido Ay, Alex. Este hombre de una sala. Vale, vamos a llamar a Alex. Tío, Madre mía, vamos a llamar a Alex. Vamos a llamar a Alex. Y, a, y cuidado porque. ¿Está exista? Tengo... Tiene como la mano. Ah, muy... Tiene como está... la mano muy grande. Cuidado porque yo tengo gente de la historia de Lucía. Estoy llamando, eh, cuidado. Sí. Hola, Alex. Mira. Qué broma, que no soy yo. ¿Quién eres? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? He flipado. <risa> ha dicho, es broma, que no soy yo. ¿Qué? Se ha acojonado. ¿Qué está pasando? Esto es ¿Me le voy a llamarlo otra vez? Llama, llama, llama. A ver. ¿Qué es broma, que no soy yo? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Vamos, va, va. Ahora eh, estará apagado. Va, no, voy a llamarlo. Hombre, espérate un momentito. Vamos a buscarlo, a ver, ¿eh? Si respondo otra vez lo mismo, es que es un... Hola, buenas. Soy Iván, de En Todas las Salsas. Hola, buenas. Ah, vale. ¿Eres Alex? Sí, luego nos ha salido el contestador. ¿no? Ah, digo, de repente ah, que... Pues hijo, el contestador ese. El contestador ese. ese. Ah, mira, Alex. Bueno, hola, encantadísimo ¿eh? de conocerte. Igualmente. ¿Cómo estás? Pues, bueno, bien. Eh, analizando las críticas, vaya. Claro, porque te está cayendo una grande porque se supone que han manipulado, vamos a decir, unos vídeos tuyos donde, donde hablas mal de tus amigos Lucía e Isaac o ex amigos Sí, bueno yo subí los vídeos porque claro yo tengo seguidores de cuando iba con Lucía e Isaac y es lógico que la gente pues me pregunte cómo, que, qué opino de lo que de lo que está haciendo Lucía en el programa etcétera. Claro, ¿y tú qué entonces, dijiste? Sí, entonces claro yo como espectador pues si veo los vídeos que han subido, pues digo, hostia, esto es la caña. Pero claro, es que no han sido así y a mí me está lloviendo 
una de críticas que, que, que estoy alucinando. Vale, o sea, tú al fin y al cabo, lo que, ¿qué vídeos has visto de Lucía? O ¿qué, te, ¿Qué te está pareciendo realmente el paso de Lucía desde GH y su relación ver, con, que, con Isaac, con comenté. Manuel? Es lo que yo comenté en el vídeo. Al principio, a mí Lucía la verdad que es que no me estaba gustando porque la veía como un poco egocéntrica. Como que como que le, le molestaba a todo, lo hacía todo como cansada, sin ganas, y no me gustaba. Pero al empezar a llevarse bien con Manuel, pues a mí la verdad que me ha gustado. O sea, me está gustando, incluso me está gustando Manuel, que a mí Manuel no me caía bien. No me caía bien claro, porque tú eres amigo de Isaac también. Claro, yo era amigo de Isaac mm. y yo por Isaac conocí a Lucía. Vale. ¿Y ya no eres amigo de Isaac? Mm, bueno, la verdad que ya no hablamos. Okay. No es el motivo, de un día para otro dejamos de hablar y, y se acabó. ¿Pero por qué dejasteis de hablar de un día para otro? Porque aquí las amistades así no se rompen, cariño. Mira, no, yo me, nos enfadamos, Lucía y yo, tuvimos una discusión. Ah, ¿Por qué? Y, y luego, pues, Lucía y yo nos dejamos de hablar. Eh, Isaac, la verdad, que se enfadó porque cuando la, lo dejaron una de, de tantas veces, yo me seguía hablando con Lucía y eso a Isaac le molestó. Vale. Y otra, otra vez de, las, de, de dejarse, pues Isaac volvió otra vez a reconciliarse conmigo. Pero ya de ahí um, estuvimos un fin de semana juntos con amigos y ya como que desapareció en combate. O sea, Hombre, de no de, volvió a saber de, de él. Pasar. Ah, pero algo de yo... De, ¿Tú crees que hay celos ahí o algo? ¿Celos de parte de quién? Pues de parte de, de, de los dos hacia ti. No, yo lo que creo es que a Isaac le molestaba que yo fuera con Lucía. En plan, yo, pero, el Isaac decía, tú eres mi amigo, no tienes por qué ir con Lucía. Claro, pero si sois amigos... Algo ha tenido que pasar. Claro, si sois amigos solos, no entiendo por qué han tenido que tener... No, y más después amores. de un fin de semana que te vas con el amigo, ¿ha pasado, ¿pasó algo a, a ese ver, fin de semana? Tú, has, tú eres solo amigo de los dos. Sí, o sea, yo primero conocí a Isaac y luego conocí a Lucía. ¿Y, mi, la verdad ¿Y tú que a Isaac cómo lo conociste? Pues mira, Isaac y yo teníamos amigos en común. Y un día una amiga me escribió, me escribió y me dijo, oye, mira, que vamos a ir a tomar algo, no sé qué, que viene Isaac. Y fui con él, o sea, fui con ellos y desde el, prim desde el primer momento que nos conocimos, la verdad que nos hicimos uña y carne. Hubo una conexión. Sí, Compl sí, sí, mucha complicidad. Sí, o sea, ninguna aplicación de por medio. No, 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 no. Y a mí me lo presentaron unos amigos. Vale. O sea, que estoy hablando de cuando Isaac aún estaba con, con Marina, o sea. Vale, vale, vale. ¿Y Lucía y... se ponía celosa de ti, de Isaac? No. 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 Hay otra. Uy, ¿estás con otra persona? A Lucía, a Lucía también le le iba bien que yo estuviera con Isaac porque así ella me, me, me preguntaba cosas claro. que Isaac, tenía contra era, ¿sabes? Bueno, entonces tú quieres dejar claro que lo que has dicho tú y los vídeos que han salido tuyos son un poquito manipulados. Hombre, claro, o sea, lo que ha hecho esta cuenta, bueno, estas varias cuentas, porque ya he visto tres o cuatro vídeos, es cortar los trozos como para intentar dejarme a, a mí mal, ¿sabes? Yeah. En plan, salgo hablando de Manuel, que a mí Manuel no me caía bien, porque lógicamente Isaac y Lucía eran mis amigos, y luego salía diciendo que me estaba gustando un gran hermano Manuel, que me está gustando y que, pues mira, pues que lo veo un posible ganador. Pues esa cuenta lo que ha hecho es cortar esos trozos. Mira, Córdoba, y ya solo... está. Ya estaría, cariño, mira. Soy Chema, estoy hablando con una persona, amiga de Lucía, y me preguntan que si tienes tanto valor para subirte al carrito de Lucía, ahora que está en Gran Hermano, porque esto de los vídeos manipulados y tal, bueno, es un poco eh, excusita para llamar aquí, eh, que digas eh, por qué os peleáis ti realmente, porque no estás contando la verdad. Ah, es que se claro. Es que yo no sé por qué, no, por qué nos peleamos, o sea, ella me dijo que, que no le gustaba, que me veía como, como que quería algo más, y dejamos de hablar, pero quedamos bien, o sea, me dijo, me puedes hablar cuando quieras y ya está, lo que nunca más hemos vuelto a hablar. Me dice la amiga de Lucía que están mintiendo, más. pero vamos, de principio a fin. ¿Con quién ¿Qué? algo ¿Qué? más? Chema, pues, ¿con quién pues, quería no algo más? Que es, que ¿Con quién quería algo más, exactamente? ¿Quién quería algo más con quién? Venga, cuéntalo, si no, es... si no lo cuentas tú, lo va a contar la amiga de Lucía y encima va a quedar de cobarde. No, ella me decía 
que como que yo quería fama y... Bueno, eso lo estamos viendo nosotros aquí ahora, también te digo, ¿eh? ¿Por qué? Hombre... Yo, yo lo único que quiero es defenderme para que la gente no me, no me critique, o sea... Ya, pero... Que no, me, que no me digan cosas malas porque lo único que yo he dicho es que me está gustando Lucía y que me está gustando Manuel y que los veo como ganadores. No he dicho nada más. Pero yo he visto tus vídeos y realmente lo que han hecho eh, no es que sean manipulaciones, que han recortado unos trocitos. Tú has mandado, te has querido poner en contacto con nosotros, que a nosotros nos parece muy bien que quieras hablar y le damos voz a todo el mundo, pero eh, la otra parte, que es la amiga de Lucía, nos dice que cuentes la verdad, que por qué te peleaste con Lucía y que qué pasó entre Isaac y tú es para difícil. que todos os hayáis peleado. Eh, te vuelvo a repetir, si no lo cuentas tú, lo van a contar ellos y encima va a quedar peor, porque ha intentado entrar aquí a defenderte de una cosa y te estamos pillando la mentira. Pero es que no sé a qué me está refiriendo ni a qué mentira, yo simplemente dije que, que me quiero defender porque me está lloviendo comentarios negativos, no he dicho nada más. O sea... ¿Qué pasó el fin de semana que, os, que hubo movida y que os peleáis, tío? El fin de semana... No, 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 no. O sea, el Isaac, Isaac y yo nos volvimos a reconciliar con, junto con otra amiga, estuvimos con amigos juntos y el, luego el domingo el Isaac se fue a su casa y yo no volví a saber más de él. ¿Por, ¿Por qué? No hubo una discusión ni hubo nada. ¿Y qué pasó esa noche para que mm, os dejaseis de hablar así de un día para otro? ¿Tú no le has pedido explicación a Iván? O sea, perdona Isaac, porque si a mí un amigo me deja de hablar, lo normal es preguntarle, oye, ¿qué ha pasado? Si no le has preguntado es porque algo te imaginas. No, 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 o sea, pues nos salimos de fiesta con amigos y al día siguiente ya no volvimos a saber de él, o sea, es que no... Tampoco, muy él se fue a su casa, nosotros fuimos a la nuestra y, y fin. Ya. Algo pasó. Algo pasó. Aquí no, algo pasó... Pues, eh, que yo lo diría, o sea, no tengo problema, pero es que fue así... La gente de Lucía ya, está diciendo que miente y como no seas sincero tú... Eh, ya lo que... Lo de la mentira, porque es que yo sinceramente es que no la sé. No ha pasado. Lucía tenía motivos para estar celosa de tu relación con Isaac, de vuestra relación de entrañable amistad. Que quería algo no. más. No tenía motivos. No, ella, ella además nunca me ha dicho que tiene celos. Y tú no has notado eso ni nada, ni tiene motivos no, para tenerlo. No lo que cuando, venía, cuando ya venía a Barcelona me escribía para quedar y todo. O sea que no. Y que quería algo más. Vale. ¿Qué dice la fuente, Iván? La fuente dice que ella, o sea, sabe perfectamente que estaba mintiendo y que hay una razón por la que se enfadó, pero que ella, la amiga de Lucía, de momento no lo va a contar. De momento. Porque quiere que lo cuente él. Pero es que yo no sé, que no sé a qué mentira se está refiriendo. O sea, es que estoy contando todo tal como fue. Si a ti te llamasen... Yo, yo conocí a Isaac y que Isaac conoce a Lucía. Cuando lo dejaron, yo me seguía llevando bien con él Lucía. Él sabe muy bien por qué se dejaron de hablar. Luego volví a llevarme bien con Isaac y con los dos es? y ya ahí ya se estropeó todo. Pasó algo esta noche vale. de fiesta. A ver. Te estoy hablando en septiembre del 2022, la última vez que yo vi a Lucía. La noche ¿Y a Isaac? De... Alex Córdoba. O sea, vamos a ser eh, directos. ¿Tú has tenido algo con Isaac? ¿De qué? Mm, eh, algo más que una amistad. No, hombre, no, no. Vale. A mí no me gustan los chicos. Ah, vale. Pero eso no quiere decir no. nada. Puede no gustarte un chico y una noche de tormenta Exacto. cualquiera puede ser un asesino. Es que. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? Porque, claro, luego si salen pruebas de esto y, y te van a dejar fatal, entonces ve con la verdad por delante. Que no pasa nada, ¿eh? No, no, pero si es que no sé a qué os estáis refiriendo exactamente. Por eso digo que no. Pues ya está. Que no sé a qué mentira ni qué queréis que diga. Pues ya, ya está. Vale. Pues no pasa nada. Pues ya está. Pues entonces, ¿que viva Lucía ganadora o qué? Hombre. Sí, claro. O sea, por supuesto, antes de que gane otra persona, yo voy a votar que gane Lucía. Muy bien. Pues Lucía ganadora desde aquí entonces. Lucía ganadora. ¡Hala, pues! Muchas gracias. Muchas gracias a Adiós. Chao, chao, buen día. Chao, chao. Adiós, adiós, adiós. ¡Qué tensión! Bueno, pues esto es en todas las asas, cariños. ¡Chema, son... qué Madre duro mía. te pones! Sí, hombre, es Chema, que no la, la defensora de Lucía me no. está contando por otro lado qué ha pasado y tal, que si quiere ella la semana que viene, toda la gente que nos está no, viendo, perdona. que estén muy atentos, la, la porque lo vamos a conseguir. Eh, pero es que este chaval está mintiendo, se no, está agarrando un, pasado, a un No, ha pasado, porque no estás bien con un amigo el sábado y el domingo sales de fiesta el sábado y, y se, se va y se va. Algo ha pasado. Algo hombre, ha pasado. ¡Vamos! Ay, 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 ¿No huele un poco raro aquí? Una noche con mucha agua de misterio. 
Julio y acabó pues bueno no totalmente sé, hija. totalmente más fiel que Julia, a este chico. Pasa, vamos a ver, a ver tenemos muchas más cositas amores Madre mía. calma mis amores calma María G de Jaime Uy, y Tomás Páramos se han pillado un pisito sí, pisito. se han pillado un pisito no un pisito un pisazo un pisón un pisetorro eh, aquí tenemos un poquito lo que sería la papela del, pisos, del pisón eh, sí. Ana, ¿tú tienes informaciones acerca de este sí, piso? Sí, me confirman que este piso está en un barrio exclusivo, eh, lo podemos decir, ¿no? El barrio, creo que se sí. dijo, La Moraleja, que es muy uh -huh. grande, y me dicen que el piso en cuestión cuesta 1,5 millones. Madre Casi madre nada, mía. salsazo, salsazo. Obviamente eh, tenemos el piso, pero obviamente por privacidad no vamos a sacarlo, pero son unos pisazos sí, de sí, obra sí. exclusiva. Que me hizo gracia porque, eh, hablando del documental, yo no sabía que María G. de Jaime y Tomás Páramo eran fans de María. O sea, sí. Yo pensaba que eran amigos de toda la vida, o la, de, típico de las familias, sí. claro, es un mundo tan endogámico. Pues no, que eran fans. O sea, tú imagínate que ser pelota es una profesión... Bueno... Pero, pero. Tío, ¿no? Ser no, pelota no, pero, de una influencer no, puede pero, ser pero, una, una persona. No, ser pelota no, que eran fanses y luego al final les cayeron bien a María y a él, porque conocemos, hay muchos fanses que tienen. Conocemos, conocemos. O sea, sí. yo, yo conozco a gente famosa que es, ¿Sí? tiene como amigos fanses. Entonces, ya, ya. no pasa absolutamente no, no, nada. No, no, no. Yo personalmente, de momento. Como no. Georgina, yo soy. que hay un séquito ahí que sí. nadie. Pues, oye, pues no. Oye, muy bien. 1,5 no, millones oye, de que euros, no todo el amor. Mundo, uno, o sea, Tendríamos que hacer bastantes salsas para que lleguemos a a ese, a ese número pero, pero oye que nos encanta que a ver cuando lo enseñan y lo, lo bicheamos un poquito que si sí, lo quieren enseñar en el Entima pueden ¿eh? ¿eh? Que, sí. que si quieren hacer un house tour yo en el creo lugar. que habrá exclusiva de la revista sí, seguro Ay, pero eso es muy aburrido la gente tiene que empezar a vender cositas en Entima sí, que estamos sí. con el rollo de la juventud ¿dónde sí. vas con el hola? Claro, por favor gente ya de cartón ahí no. que claro, aquí, hay aquí, que pagar la hipoteca aquí no aquí los vídeos se ven eh, fluidamente y sin unidades de euros que María de Jaime tiene 26 años es, wow, es, es joven, fuerte eh. o no? Es que el otro día lo es leí. Joven, 26. Es joven, loca, loca. Bueno, loca, vamos a continuar. Loca, loca, loca. Tu es un baby. Waka, waka, waka. Everybody. No me imagino, eh, María G. Jaime haciendo el waka, Vamos a continuar waka, con, waka. atención, cuidado. Mmm, Laura Scanes. Laura Scanes, aquí estamos. Scanes. Ana, a ti te cae muy bien. Sí. Siempre que comentamos Laura Scanes Oye, y otras personas de Lato, aquí se genera no, una unidad no, yo, de, de, de verdad, algo Lato. Eh, que lo mío fue por el tonito. ¿Os acordaros <risa> que me dejaste el mensaje? Ya no me acuerdo. Yo no tenía nada en contra de Laura. Bueno, no este tenía. fin de semana... No, e iba guapa, ¿eh? Fin de año, muy lo guapa. que... O sea, no de verdad. Oye, unas, cam unas campanadas muy aplaudidas. Muy pues sonadas. Muy bien. No, de verdad, ¿eh? O sea... Y con eh... Miki, parejaza. Miki escribe que no, todo, todo no va a ser fácil. Mal, ¿no? Me encantan sus canciones. Te emociono mucho, ¿no? Porque sí. la tocaron en OT. Sí. Esta canción. Sí. Es que es muy mono, Miki. Fichurín con Izaro, vasca. Claro. Y este sí que es no presentado de euforia, de, de, euforia de TV3. Sí. Ahora in de nama y tú de la et saude menirekin. Está bien. Vasco. Claro, la cantaron en catalán y en Amore. vasco. Es que yo no sigo te porque España está dividida Pero entre la isla y Ote. Y yo de quién soy de la isla. Tú lo que se sigues lo a fuego Amore. sé lo que es, que son los stories de Laura Escanes y toda su trama, Amore. Tiene una trama. ¿Dónde ha estado este fin de semana Laura Escanes? A ver, esto eh, me llega una información. Ah, cuidado. Verás, ahora es cuando se lía. Ahora es cuando se lía. <risa> Laura Escanes así, ahora a ver, en casa. Vamos a poner claro, el antecedente. Vamos a ver porque nos ve. Kleenex y psicólogos. Hombre, nos ven todos. La única que lo reconoció es Ana Legazpi, que estuvo aquí. Fue ver, la única mira. que dijo, vale, eh, el caso. Acordaros que hacia agosto, septiembre, Laura Scanes empezó una nueva afición, que es el surf. Que, bueno, pues está relacionado con que se podría estar conociendo, ilusionando, con su profesor de surf, que es Ramón Casanova. Lo tenemos en Como pantalla. Como la canción de la Indigo. Este moreno quiere ser mi loba. Es verdad que desde verano va mucho a hacer El caso, ¿os acordáis que aquí en todas las salsas siempre decíamos qué raro que Laura Scane siempre se le vea con Betancourt, que también estaba metida Marta Díaz? Que por cierto, ayer subió esta foto. Bueno, pues vamos allá. La información que me llega a mí es que. Claro. A ver, todo esto viene. Ahora os explico la información. El viernes Laura Scanes estuvo en un karaoke con que salió dos personas, que estas dos personas son amigas de Ramón Casanova. Luego al día siguiente me dicen que él estaba en este karaoke. Al día siguiente Laura Scanes, estos dos son amigos de Ramón Casanova y todo este nuevo grupito. Que hacen bodas, bautizos y comuniones. Sí. Muy Luego, bien. al día siguiente, el karaoke tuvo, tuvo un fin de semana ajetreado. Se fue Arcánticos. a hacer surf. Ah. 
Uh -huh. ¿A la costa? No, no, no en el club en este en Madrid. Sí. Entonces sale un grupito que Ramón Casanovas también lo subió. ¿Casanova? Casanova. Ese more este, no quiere es ser este. mi loba. Este, que tenemos bueno, foto, ¿eh? También. Guapísimo. Tenemos foto. Lo vale. que nos pone entonces, una buena trajada de surf. Luego lo reposteó ¿eh? Laura Scanes. Pero luego, como aquí se estaba diciendo y se está diciendo lo del Betancourt, Laura, que es tan lista que ya se sabe los tejes y manejes, se hizo un selfie con el Betancourt. Uh -huh. En plan, ¿sabes? Eh, comer, comer titulares, Betancourt con Laura Scanes. Pues no, querida. En agosto... Cuidado el móvil, ¿eh? <ríe> Eh, subió el, el selfie lo hemos visto, ¿no? Vale, me dice no, 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 no. pasado desde agosto hasta diciembre en la escuela de surf, también en casas de amigos los fines de semana. Al ser el amigo del Betancourt, Jorge Ventosa, Mary Aracil, se juntan y van a ambos. Al cumple de Marta Díaz, ¿os acordáis uh -huh. que también vimos um, cosas raras? Sí. También fueron un día con el Ventosa, la Mary, ex de Dani Martín, a volar en un tubo en Madrid, su amiga Ari. Hace prácticamente poco han estado en casa de Laura jugando con otro que se llama Kevin Medusa, el Ramón, la ex de eh, Dani Martín. Y bueno, que también estuvieron en Starlit en Navidad. Starlight. Y que se fueron a esquiar. Acordaros que fue cuando Marta Díaz Marta tuvo por el accidente. Y a partir de ahí no se volvió a ver al Betancourt con Laura Scanes. Y bueno, este fin de semana pues han coincidido y que nos están haciendo creer eh, lo del Betancourt. Pero a mí me dicen que una posible nueva ilusión sería el profesor de surf de Laura Scanes. Que es por el cierto, Ese llevo, more no quiere a ser mi nova. un flatare... Cuidado, atención. Que llevó a su hija aquí. Que la hora es por cierto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Julia. Aquí la tengo, aquí. Enfrente la tengo, mm. Julia. Tú has mandado una unidad de mensaje a Laura Escanes. He eh, mandado, exacto. Laura desmiente, que son amigos. Claro. Laura son amigos y. Y desmiente, desmiente, que o no, que son solo amigos. O casualidad que tú le preguntas esto a Laura Scanes y a la unidad de segundo suben stories diciendo: sigue el casting abierto. Que después de su Exacto. mensaje sube una story poniendo, sigue el casting abierto. La cosa es ¿Cómo que... ¿Cómo sabe la, la Laura, es que eh? Yo... Sí. ¡Ostras! No, y, ¿Cómo sabe? Es larga. Gran maestro. Sí. Es larga, pero vamos. Arristo. Entonces aquí tenemos como varias eh, vértices, ¿verdad? A ver, la Laura historia? no va a salir y va a decir, no, sí, estamos liados. Oye, no, no, oye que puede pues ser, podría. se están conociendo. Exacto. Y, podría, podría. Claro, no pasa y nada, es un bigoteo chica. que Laura, de tanto empalmar, está bien que, oye, que fluya. Oye, pero que, que pero la, la si información conoció, que me llega es esta. Sí, si conoció a Ramón, a Ramón, ¿no? Ramón en verano. Eh, en agosto. Pero el equipo de lo dejó con Álvaro? Pregunto. Claro, eh, pero el equipo de investigación generado por Ana, arroba salseo en TikTok, es fuerte. Sí, y es este fuerte. movilito guarda mucho dato. Y, hay muchos likes, y cuidado ¿verdad? con el tonito, Ana. Ya, A ver, lo que está que claro es que forman parte del mismo grupo. Pero y... un grupo al que Laura Scanes no había ido ni nada. Que Exacto. no entendíamos, ahora todo, todo veis, todo es como todo... una novela. Exacto. ¿Y qué pasó? Me ¿Y preguntan Martín, a ver eh, con una compañera del colegio de Laura. Ah. Tú tenías una No, 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 la cosa es que justo... Esto es um, fuerte. Sí, esto es muy fuerte. Justo a Ramón, que es esta empresa de surf, es socio de una chica que yo conozco por casualidades, porque íbamos juntas Andale. en el cole. Exacto. Es que yo intenté preguntar a ver si sabían algo y de repente esta mañana me he encontrado que me ha dejado de seguir y me ha bloqueado. Ay. Entonces... Cuando yo he preguntado qué estaba pasando con esta persona, porque son socios. Claro. Así que... Anda... Cuando hay algo ha que esconder, sí. acordaros que me es pasó con lo de Sergio un Regui y una chica que Exacto. se dejó de seguir a, ver, a la para que, que me, Para que yo me sitúe y me entere, que a lo mejor hay gente como yo que no se está enterando. ¿Podría ser que este grupo de Juan Betar, Betancourt, el Ramón este que da surf y Casanova, tal? Casanova. Sí. Eh, Casanova, eh, Laura Scanes, podría es estar liada con él, con el Ramón este, y sí. es como la amiga que el grupete de surf acoge como nueva novia Exacto. de Ramón. Eso es lo que estamos y diciendo. Es que así, como hemos visto el gancho con el Betancourt, pues, pues ella pues los mira, eh, lo utiliza para que los digitales claro. digan Laura Scanes y Betancourt. Mientras todos estamos pendientes de Betancourt, se está liando con el otro. Pues pero muy bien. bien. Qué lista, sí, ¿eh? Como sabe, pero nosotros somos más. Exacto. Hombre. Así que ya está. Bueno, veremos, veremos. Hablando. Lo que sí que Laura Scanes, el, 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 sin sujeto, ya no pregunta por él. 
Pero aquí vamos a hablar un poquito más. Sí. Vamos a seguir de, hablando de, de suertes y de listos. Sí, de Álvaro. ¿Tú tienes suerte en la vida, Ana? Sí, no me sí, puedo. Ah, ¿tú tienes ya ¿Sí? tu cosa bien, bien sí. plantada? Sí. ¿Tu semilla bien plantada en este mundo maravilloso? Sí, Barcelona. ¿Verdad? Qué bien, Mis amor. Semillitas. Y Julia también. No, Modorrio. Yo no tengo ¿Te ¿Tuviste un Modorrio? Sí, Modorrio. Oye, Pero, lo de ¿Ella Álvaro. se casó? Sí. ¿Tú? ¡Ah, casada! ¡Hombre, claro. Oye, por favor. Ah, fue brutal, ¿eh? ¿Te has casado? Tiempo. No, en 2022 ah, me casé. Ah, tía, pensaba ahora, digo. No, no hombre, no. Que salió oh, en TikTok que te gastaste muchísimas unidades de euros Mira, y fue un bodorrio. 2022, qué vieja, no, yo me casé en 2015. Ah, madre mía, chica, bueno, bueno, bueno. Ya, 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 ya. Bueno, el asunto es, Iván no había nacido. Yo no, yo, sí. 2015 me casé, tío. Pues 15 años tenía yo en 2015, pues cuidado. Mira. Eh, Continuamos sí. con, atención, Álvaro de Luna, sí. porque Ana Legazpi, o sea, Ana Legazpi, no, perdón, Ana, Ana <ríe> Salseo, amigos, Álvaro y Ana Ana Salseo eh, se ha dado cuenta de que Álvaro de Luna ha dejado de seguir claro. y ha vuelto a seguir a una persona importante, importante, en, su importante vida. en su vida. Porque claro, yo me fijaba en fin de año que en fin de año siempre pasan muchas cositas. Y sí. vi, sorprendí, como sigo bastante a Álvaro de Luna, obviamente no lo sigo por, por, por ocio, lo sigo para venir aquí con los deberes hechos, empecé a seguir a quién, a su ex, a Helen, con la que supuestamente Hola. la dejó por Laura Scanes. Y Helen en su momento dejó de seguir a Álvaro de Luna en toda la relación. Que de hecho un, un día, una vez, dejó un comentario, que aquí lo comentamos, y... Fue enseguida borrado ese comentario y cuatro días después, que aquí también lo dijimos, que Álvaro de Luna y Laura Scanes lo dejaran, coincidieron en un, en un concierto después de la gala de los 40 principales al cabo de tres días. Raro es, Curioso. porque llevaban un año sin seguirse, ahora lo deja con Laura Scanes, oye, que pueden se han podido reconciliar de amigos, claro. de... Claro. Aquí a veces confundimos un poco las relaciones claro, de amistad con las relaciones pero amorosas. Pero que es importante, sí, porque, oye, más que nada que se dejaron pero de seguir al acto. momento. Pero más que relación amorosa, a mí de lo que me da la sensación es que habéis dicho que eh, Álvaro de Luna cuando empieza con Laura está con esta chica. Sí. sí. Claro, a lo mejor él se arrepiente de haber hecho eso, habrá habido algún tipo de disculpa de, oye, tía, perdón, se me fue aquello, mira qué mal me ha salido. Y es una y relación de muchas idas y venidas, posturas. que ya la habían dejado varias veces. O sea, es una relación que fue bastante larga en el tiempo, que la habían dejado, la habían vuelto, o sea, bueno. Oye, ya yo tengo que decir que... Eh, Ah, mira, Álvaro, Casanova, Álvaro. ese more no quiere Casanova. ser mi eh, Álvaro de es Luna, guapete, ¿eh? el a mí, a mí, como diría Talía Garrido, a mí me gusta. A mí también. <risa> yo voy al concierto de Álvaro en Mazo. ¿no? Ahora está soltero. Oye, ver, yo, si a Álvaro de Luna sí. le, le apetece eh, hacer un poquito de lo que sería Oye, de verdad, descubrimiento, ah, salseo, un, un algo en su vida, aquí estoy can, sí. disponible. Mira, te está mirando. Sí. Es mono. Está mirando. Me está mirando. Oye, oye, me parece guapísimo. Es muy está, guapo, está. es muy sí, guapo. Sí. Y oye, de verdad, no seamos tan así. Martín, me sigue gustando. Martín es mi novio. Oh, Cuando salga el, el 19 de febrero, oh. ahí va a empezar nuestra historia de amor. Pero hasta el 19 de febrero hay oportunidades de que, que eh, Álvaro de Luna Que mucho por tenga... la canción. Laura Scanes también tira pullas. Es tío. que en la firma de todos... discos yo no tuve encuentro con, Al, con Martín porque Martín estuvo en Madrid y yo estuve en Barcelona. Estuvimos oh, separados. Mal. No hemos tenido ahí Maes. match Maes. de Maes. momento. Maes. Martín de Ote Amoré. Un chiquito de 12 <ríe> años. Que... 18 años, que de los, hecho. Los... Nepe viejos estos están como salidísimos <risa> con el pobre señor. Tenéis 35 años, podéis dejar. Tengo 24. De, en un de Bustamante que enviaba SMS, tío. Yo me gastaba también. todo el saldo. ¿Sabéis lo que es el go. saldo? Sí. Ganar, Yo Nuria tenía go. que ir al estanco a comprar Gracias. una tarjeta para recargar el móvil. Y ahí, uh -huh. David Bustamante, salvar David Bustamante. Era, sí, sí. Mi, era mi crash. En fin, no voy a comentar absolutamente nada. Yo, porque no te eh, acuerdas. Porque cualquier Super cosa que mal. os pueda comentar os va a sentir mal y os va a herir. Así claro, que. Por eso estamos aquí. Vamos a contar. Vamos a continuar con un salseo venidorístico. Me que encanta. estamos en la semana de los gays. Estamos en la semana de los maricones. Olé. Sí lo digo. A ver, hay muchos eventos esta semana. Yo te veo con el guapo subido. Yo creo sí. que estás fresco. Bueno, sí, pues algo estoy. que no, el del pollo volvió a tu vida. ¿Qué pollo volvió a mi vida? No lo dijo. El del risotto. El del pollo, el del risotto. Que yo me veo los programas, eh, aunque a veces no venga. Es verdad. Volvió a la vida. Volvió a la vida. Y con la luz, volvió, se fue. A, la a ver, Ay, el no. asunto es eh, Benidorm, Benidorm no Fest. Eh, hay artistas que se vuelven a encontrar, sí. ediciones pasadas. Se enamoran. Se enamoran o no lo sabemos qué ha pasado, me parece pero parece primavera en España. 
Bueno, es, es que, que venido. Venidor... Muy buena temperatura. Mírala. En venidor, eh, eh, dicen que pasa muchas cosas. Tengo que decir que me Entonces, en las, el año pasado recordamos que estuvo Vico. Noche ocho entera, noche toda la noche entera. entera. Hace, hay una cola que tela, pero ven con quien quieras. Y hace poco se les vio supuestamente besándose a Ana Legazpi y Vico. Ana Legazpi, cantante de eh, Marlena, Amor de Verano, canción maravillosa. El que caso. está ahí eh, en la preselección para Eurovisión ¿Sí? desde aquí muchísima suerte hombre vamos con ella que, fue que la, que vino yo, yo voy a venir hoy que la voy a no, ver no, yo, yo voy con ella sí. pues me he vuelto fan que un saludito de la salsa algo pues cuando la vea muy fan. Verdad, bueno, la yo vi, me he vuelto no, fan la, ella. la vi en la Bres yo estuve con ella la semana pasada cuando me lié con el del pollo está, estuve con ella ah, te liaste ah, ah, te cuéntanos esa es buena pero si dijo algo del programa cuenta estas cosas no las cuenta no me acuerdo yo creo que le moló porque si no, no Dice, dijo, os pasa el asunto ya, ¿no? están ahora mismo las dos pisando suelo venidorense na, na, na. es que me encanta la de red flags cuando te lo juro es que na, na, o sea, me he vuelto fan de Ana Legazpi y tú te has dado cuenta de cosas de cosas pues curiosamente todo cuadra porque en verano estuvieron juntas en la Costa Braga Vico estaba eh, con mucha movida <risa> Costa Braga <risa> brava sigue sí, sigue sí, sí. Que estoy resfriada. El caso sí. es que eh, Vico estaba muy atrafagada porque tenía... Muy, pues buscó unos días para estar con Ana en la Costa Brava. Vale. Las podéis ver aquí. Como la salsa brava. Que nadie se dio cuenta. Pues aquí ya había eh, antecedentes. Esta es Ana y esta es ella. Sí. Ah, mira. El caso es que eh, las dos están en Venezuela. Claro, porque tuvieron un concierto o algo. Sí, bueno, pero arroba los 40 Spain. Puedo tener un este viaje y esta morido está patrocinado para robar los 40 Spain. Pues sí, porque las vieron ahí, ¿no? Bueno, también se fueron juntas sí. a lo de los 40, se las sí. vio juntas. Sí. Bueno, el caso es que eh, ahora eh, Ana está en venidor, Vico también está en venidor y curiosamente en las últimas publicaciones eh, comparten ropa. Hemos visto aquí casualidades de la vida. Comparten ya sabemos que... Eh, no, ahora en serio, lo de Ana Legazpi y Dulceida, muchas pruebas eran porque compartían chaquetas y mm. jerseys que nos pasaban y tal. Pues bueno, debe ser una cosa de Ana que le gusta compartir ropa. ¿A ti te gusta compartir ropa con alguien, Ana? No, no, porque es que no, no soy pequeñita y a mí la, la ropa Yo no. Yo soy pequeñito. Conmigo no Calzoncillos compartes. cortos, pero es que los de mi marido, tío, se me caen. Ella no es una sudadera, una camisa. Eh, oye, pero me encanta la sudadera rosa. No, eh. y mira lo que pone, enamoridita de mi tercer, ojito, que es tercer. Un, un nuevo tatuaje que se ha hecho. Ah. Pero a mí, bueno, me deja, ¿no? Ana y Vico. A mí me gusta. A mí, a mí también. me encantan. Oye, y Vico, hace dos días salió haciendo un TikTok que os lo pasé eh, de Ana Legazpi diciendo: Es mi favorita del venidor. Bueno, o sea, la amiga especial apoyando a Ana, como debe ser. Y está, ahí, ahí, está ahí, con ahí, ella sí, en venidor. De los 120 candidatos que hay en el venidor Fest, 16 hay. Bueno, uf, uf, pues uf, está haciendo uf, tan largo que parece 120. Me todas. Eh, Ana Legazpi a Eurovisión. ¿Dónde es este año Eurovisión? No lo sé. Yo no sé. Donde sea. Ana Legazpi que vaya para allá. Muy bien. Y le vamos a regalar algo de la salsa. Encárgate claro. tú. Yo iré también. Con esa gente, chico, Yo iré una también. camiseta o algo para que la saque. Venga. El jersey, el jersey, el jersey rosa. rosa. Y te pues lo pones tú, te quedaría muy bien. No sé cuándo este va a actuar ella. No sé si actúa hoy. Ah, pues mira. Martes. Es que puede ser, ayer estaba ensayando, que ¿eh? Que producción si tenemos un euro suelto o algo así para llevarle algún regalo a Ana Ayer estaba en esta ensayando, parte. ¿eh, Ana? O el Museo de Cero de la Sudadera, pero todo no se puede aquí, ¿eh? Pues vamos, estamos... a, por el, a, vamos a por la Sudadera, que a Ana Legazpi ¿Qué? más famosa que tú, chiquis. <risa> <risa> bueno, <risa> bueno. Bueno, no sé cuándo actúa. Verdad, no. eh, a ver, ya me he quedado con la, con la esta de a ver cuándo actúa oh, aquí. mañana. Ella actúa el jueves, que es cuando voy yo. ¡Mira! Así que... Yo voy a animarte muchísimo, Marlena. Y haciendo un video cuando con vaya a verte en la semifinal Ay, número 2. Es muy pesada también. Ahí. Bueno, ¿Está enamorada, tal vez? Dicho esto, noche, noche entera, entera, la choche entera. Toda la noche entera. Muy bien. Sin parar. Eh, eh, gran rima. Eh, <risa> viva <risa> vosotros, vosotras. Os Total. como todo. todo. Viva negro. las salsas. Viva los taxistas. Viva las salsas. Viva la Costa Braga. Braga. Viva las sudaderas rosas. Sí, sí. Y sobre todo, que viva el amor. <risa> la semana que viene nos vemos aquí en Metal las Salsas todos los martes en Emptimal con salseo máximo asegurado. Muy bien. Que es lo que nos gusta. Ay, que envíen cositas si Exacto. tienen. Envíen cositas. Hala. Chao. Bueno. Uh.